Hej, jeg er Sofia fra Ethereal Kingdoms, og det her det er vores første vlog. Og den handler om vores tur til Slay Home Slay Safe livestream festival fra forbrændingen i Albertslund. Vores forberedelse til showet startede allerede nogle uger før. Vi havde selvfølgelig haft nogle øver, og jeg har også selv arbejdet en masse på at tænke koreografi og udtryk og bevægelse ekstra meget ind i vores performance. For når det er sådan en livestream-koncert, jamen, så er der ikke noget publikum, og så føler jeg ligesom, at jeg var nødt til at planlægge lidt mere, hvad jeg gjorde, eller i hvert fald lige stramme ballerne an, når det kom til skuespilselementet. Og der har også været lidt byggeprojekter. Jeg har blandt andet bygget mit mikrofonstativ færdigt, <laughs> så det var dejligt. I den her omgang, der havde vi to særlige gæster med. Vi havde Donnell med, som øh, synger i Roskilde Domkirkes herrekor, og som også har været med os til vores øh, shows på Royal Metal Fest, og som support for Winter Sun, og da vi spillede til Nordic Noise i Amager Bio. Han var også med som øh, solist endda, da vi spillede i Udlejerkirke, og så var det en meget naturlig valg af Donnell. Jamen, han skulle selvfølgelig med til Slay Home Slay Safe, så vi kunne lave en lille øh, teaterduet på Beginnings og på Mike Gandele. Og derudover, ja, så havde vi også Alexander Balle Hall med fra Hanging the Nihilist og Aeon. Og det er en, en mand, hvor der bare er pakket usigelige mængder ind på, på øh, relativt få kubikmeter. Og det er fantastisk. Så det var simpelthen en fornøjelse at have de her to gæster med, og dem skulle vi selvfølgelig også have med til generalprøven. Morgen for et show. Tro det eller ej, jeg er ikke af menneske. Jeg burde virkelig tage at komme ud af døren. Men jeg sidder bare i min øh, lænestol og drikker kaffe og har det sådan lidt crummy. Jeg har øh, fået, lavet noget fysisk opvarmning her til morgen, sådan så at min krop ligesom er klar på, at der skal hjernes totalt igennem her om 8,5 timer. Det bliver fedt. Det der med at stå på en rigtig scene med rigtig lyd, rigtig lys og du ved, monitor lyden, der bare for scenegulvet til at ryste, altså det, det kan et eller andet, ikke? Der skal pakkes en uh, masse ting, når man spiller i, uh, i Third Kingdoms. Jeg har bygget min mikrofonstativ færdig. Tror mig, det er Jules problem. Og vi har også en sweet ass merch bundle, hvor man blandt andet kan vinde et instrument, der er med på scenen. Og hvad er det for den? Ja, det, <laughs> det, det får I at se. Heldigvis har vi ikke så langt fra vores øvelokale hen til spillestedet, så det var ikke så slemt at flytte ting. Indrykningen på stedet var meget, som det plejer til en traditionel koncert med publikum osv. Man har nogle områder, hvor man stiller tingene i, og generelt så vores oplevelse på forbrændingen var bare helt fantastisk. Det var virkelig bare rart at komme ud og kunne spille igen og være i hele den der proces med, at nu skal vi til at rykke ind, og de frivillige og arrangørerne og alt det kørte bare på skinner. Det var så lækkert en oplevelse. Vi følte os rigtig godt taget imod, og der blev lyttet rigtig meget til de projekter, vi kom med og de ønsker, vi havde. Vi havde også en helt særlig herlig ung mand med et langt flot skæg med til den her produktion. Det er Martin Rasmussen, som også lavede lys for os på Royal Metal Fest, og da vi spillede på Dirty Days of Summer på Beta. Og han kender om nogen til hele det her med at forstå og sætte sig ind i at bruge lyset til at skabe en kulisse. For udover at vi havde en helt særlig lysdesigner med, ja, så havde vi også vores digitale kulisse i form af video backdrops, som jeg så også har brugt nogle uger på at få sat sammen. Men ja, det er jo en del af det. Men øh, han hjalp i hvert fald rigtig godt til nede fra lyspulten med at få det hele til at spille på selve dagen. Så er vi backstage. Ja. Sikker corona-afstand. Der er sat bord op, sådan så vi ikke kommer til at hoste på hinanden. Og der er endda også små skærme, så man faktisk kan sidde og følge med i showet. Det... Så man kan se ud over katten. Ja, ja. Prøv lige, prøv lige at tjekke det her. Prøv lige at tjekke det her. Der er ordentligt langt ned. Det bliver, det bliver sygt godt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til koncert. Det er som man bare kan mærke, at energien på stedet er allerede nu bare sådan, det sidder helt, ikke? Det er så længe siden, vi har været ude og spille show, der har bare ikke været nogen udsigt til, hvornår kan vi komme ud og spille igen. Og nu sker det, nu sker det, nu sker det fandme, ikke? Um, I aften skal vi spille sammen med Cabal og Solbrud og Artillery, og øh, det glæder mig helt vildt. Altså, jeg kommer til at stå og headbangen uh! King Arcade over på balkongen. Jeg giver noget uh! f***, for jeg har glædet mig til at komme til koncert. 
Vi er, hvem er det, vi snakker med? Det er vores vlog, sgu da. Er det til vores YouTube. vlog? Det er til YouTube. YouTube. What up, guys? What's up, YouTube? Hvordan kører det? Vi er live her fra forbrændingen. Stille og roligt. Vi brænder den af, der er også varmt. Det er sådan, det går. Det er også, fordi vi er så hot og sådan noget. Ja, Jacob, hvorfor griner du? Du skal ikke grine af mig lige nu. <laughs> Don't kill my vibe. Vi er klar, man. Vi er klar til at stream. Det bliver godt. Er det, er det her, hvor jeg skal tage over? Skal jeg, skal ja, kan, du ikke, kan, du ikke, kan du ikke bare synge kan du ikke bare synge ting? Ja, det, kan jeg kan prøve. Det går fint. Jeg, jeg, ikke, jeg kan ikke lave growling del. Der skal lige have noget hjælp, tror jeg. Der har vi, der har vi balle, det kan jeg Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, ja. Det er rigtigt. Vi gør det, det. det, vi gør det. Han er på! Ja, yeah. yeah. if only I could do that. Det kan du lære. Ja, det kan, det kan man lære, men, men har lyst til det, ikke? Ja, ja. Altså. Så kan du blive erstatning, Sofia. Det er nok uh, meget godt. Jeg glæder mig. Hmm? Next in line to the throne. Så er der bare <laughs> en, der skal forsvinde, og så... <laughs> Og her er det så ved at være showtime, og op til sådan et show, der når man sjældent at få filmet en hel masse ting, fordi der sker så meget. Der er gear, der skal ind, der er gear, der skal ud. Øh, jeg skal have noget sminke på, så jeg ikke ligner døden for Lybæk, og der, er, der sker så meget, det er så intenst, og adrenalin pumper, og man skal ligesom ind i det her, finde sit game mode, finde sit fokus, så man kan spille en god koncert. Og, så der er ikke så meget footage øh, lige herfra, der er faktisk ikke noget footage fra før vi går på, men... Heldigvis så er det jo en livestream-koncert, så koncerten er blevet optaget. Og her vil jeg så gerne kunne klippe ind og vise, det var sådan her, koncerten så ud. Men vi har ikke desværre på nuværende tidspunkt, hvor jeg sidder og klipper det her, fået modtaget øh, streamen som optagelse. Men den kommer selvfølgelig på vores YouTube-kanal og vores Facebook, så snart vi har den. Og det bliver ordentligt nice. Til gengæld har vi nogle live-billeder fra et par forskellige fotografer, og deres navne står på beskrivelsen her. Det var absolut adrenalininducerende at kunne få lov til at spille en koncert igen. Det var en out-of-body experience. Det var så fedt. Og jo, det var da lidt underligt, at der ikke lige sådan stod et publikum nede foran, man kunne mærke. Men jeg følte, bare, at det, jeg følte i hvert fald personligt, at det blev intenst på en anden måde. Fordi man vidste, at der sidder rigtig mange mennesker potentielt, der ser med på det her. Efter showet, så løb Jon ned for at snakke med Torbjørn fra Den Tunge Time. Og jeg og Christian gik ud til Anders Bøtter i hans tiny studio, som er sådan en hyggelig lille ombygget campingvogn, der er lavet om til et transportabel tv, radio, video, studie, hvor vi havde en snak om showet og hvad der sker i Camp Ethereal Kingdoms lige for tiden. Hvad så er der, Niel? Hvad så er man? Vi har lige kørt et sygt show, mand. Det var været sygt, mand. <laughs> det var sådan set fint nok, ikke også? Ja, ja, ja. Det var, jeg synes, det gik fint, altså... Vi er minus en violin nu, men øh, det er sgu fint nok. Ja, hvad er mit kill count op på efterhånden? Ja, den er op på hvad? double digits Fita, efterhånden. Fita, Finn Troll, um, uh, Aalborg Rock Metal, Amar Bio og Winter Sun, det er fem, seks. Det er seks violiner. Ja. Oha, oha. Kill count på seks. Kan vi få en syv? Og den første var antik. Ja, den var fra, oh. den, den var fra 1913. Den overlevede to verdenskrig, den overlevede ikke mig. Mm. Mm. Det siger noget om enten Sofia mm. eller verdenskrigen. I have issues! De har også sørget rigtig godt for os til Slay Home, Slay Safe. Vi var blandt andet sponsoreret af Hjemis, så der var simpelthen en ice cream truck <laughs> til glæde for mange mennesker. Det var dejligt, at vi havde en fantastisk, fantastisk dag. Ja, og den her merch bundle er der blevet trukket en heldig vinder på. Og blandt andet de t-shirts, du kan se i baggrunden, er noget, man kunne vinde til den. Der. der var også en øh, violin, som øh, jeg smadrede på scenen som en del af vores historiefortælling. Den kan du ikke købe i vores merch shop, men du kan faktisk få lige præcis de her to designs i vores shop på Merch City, hvis du er blevet forelsket i en Ethereal Kingdoms t-shirt, og hvis du har lyst til at støtte, hvad du går og laver. Og derover ja, så har vi stadig øh, vinylplader og CD'er af Hollow Mirror, hvis du kunne tænke dig at udvide pladesamlingen lidt herhen over sommeren. Anyway, det var det for nu. Tak for at I så med på vores første vlog, og skriv i kommentaren, eller skriv os en besked, wherever I har lyst på, hvad I godt kunne tænke jer at se fra os, om der er nogle særlige ting, der kommer, sådan, om der er nogle særlige ting, I er på i Ethereal Kingdom, så hvad der sker om bag ved scenetæppet. Jeg kan afsløre, at det næste, vi har i støbeskeen, er en guitar playthrough af Distance, som Christian og jeg har optaget herude i øvelokalet for et lille stykke tid siden. Den er rigtig fed, og den kommer online her i løbet af næste uge. Så hold øje med kanalen, og det bliver herregodt. Husk at vaske hænder og passe på hinanden, og husk at høre en masse metal. God sommer, til vi ses igen.